ఈ వీడియోని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా నీ అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన క్రీస్తు తీసి వారి పేరిట నా యొక్క శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా గత రెండు మూడు రోజులుగా సమాజంలో నెలకొన్న గందరగోళ పరిస్థితి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న రచ్చ అంతా ఇంత కాదు దీనంతటికి కారణం కరాటే కళ్యాణి ఆమె అనవసరంగా నోరు పారేసుకోవడం వలన ఇష్టానుసారంగా పొగరభూతు మాటలు మాట్లాడడం వలన క్రైస్తవ సేవకులుగా మేము స్పందించి సరైన సమాధానం ఇచ్చేసరికి ఈరోజు ఆమె చేసిన చేస్తున్న రచ్చ అంతా ఇంత కాదు ఆమె సినిమాలేమో ఆమె చేసుకోక అనవసరంగా వేలు పెట్టి ఈరోజు మేము కాలు పెట్టేలా చేసింది పైగా ఆమె పంజా విసురుతామంటూ మా పుట్టలో వేలు పెడితే మేము కుట్టమా అంటూ రకరకాల డైలాగ్స్తో ఇష్టానుసారంగా ప్రేలేసింది ఇలా నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడడం వలన క్రైస్తవ సేవకులుగా రోషం కలిగిన క్రీస్తు తమ్ముళ్ళుగా మేము కూడా సరైన కౌంటర్స్ ఇస్తూనే వచ్చాం మన సహోదరులు ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు డోస్ ఇస్తూనే వచ్చారు ఎప్పటికీ ఇస్తూనే ఉన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులలో మమ్మల్ని ఏదో భయపెడతామని క్రైస్తవ సేవకులుగా మమ్మల్ని ఏదో బెదిరించేసి మా నోరు ముయించేసి మమ్మల్ని కనపడకుండా చేసేసి మా చేతులకు ఏదో మేకులేసేస్తామని కనబడితే చంపేస్తామని ఇష్టానుసారంగా వాగేసి ఈరోజు ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో హైదరాబాద్ మాకు ప్రాణభయం ఉంది అంటూ పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది మన కరాటే కళ్యాణి ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా మమ్మల్ని భయపడతామన్నారు కానీ భయపడ్డారు మేము వాస్తవం మాట్లాడిన వాళ్ళము నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పేవారము ఏ గ్రంథంలో ఏముందో దాచిపెట్టకుండా వాస్తవాలు ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చేవారము గనుక భయపడకుండా నిలుచున్నాం నా మీద అలాగే సహోదరులు అనిల్ జాన్సన్ గారి మీద జాన్ బెన్ని లింగం గారి మీద జెరుసలేం అత్తయ్య గారి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంటే మమ్మల్ని భయపెట్టావా అక్క కళ్యాణి లేదా భయపడ్డావా నువ్వు భయపడ్డావు గనుకనే నువ్వు ఏ కులానికి సంబంధించిన దానివో ఆ కుల పెద్దలందరినీ తీసుకొచ్చి నీకు ప్రొటెక్షన్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నావు అంతేకాదు నువ్వు భయపడ్డావు కాబట్టే నీ చుట్టూ చెక్క గాళ్ళందరినీ వేసుకున్నావు ఆ డిచ్కి బాబా హమారా ప్రసాద్ లలిత్ కుమార్ వీళ్ళందరినీ వీళ్ళతో పాటు కొంతమంది హిందూ సంఘాల వాళ్ళని వెంటేసుకుని ఎక్కడికెళ్ళినా వారు లేకుండా అడుగుపెట్టిన సందర్భాలు లేవు గత రెండు రోజులుగా అక్కాయ్ భయపడింది ఎవరు నీవా మేమా క్రైస్తవుడు ఎప్పటికీ భయపడేవాడు కాదు నువ్వు భయపెడితే బెదిరిపోయేవాడు అస్సలు కాదు సేవకుడు నీవు తప్పు చేశావు ఈరోజు హనీ జాన్సన్ గారు శ్రీకృష్ణుని కోసం భాగవతంలో ఉన్న సందర్భాన్ని ఎత్తి చూపించేసరికి దానికి సమాధానం చెప్పుకోక నోటికి ఏది వస్తే అది వాగేసావు గనక నువ్వు భయపడాలి వాస్తవం నిజం మాట్లాడం గనక మేము భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మా మీద అన్యాయంగా ఏమైనా కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని ఇరికించాలని చూచినా భయపడే రకం అంతకంటే కాదు మేము లోపలికి వెళ్ళొచ్చి మరలా వాస్తవాలను బయట పెడుతూనే ఉంటాం ఒకవేళ మాపై అక్రమ కేసులు పెట్టి అన్యాయంగా మమ్మల్ని ఇరికించి ఒకవేళ మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టించాలన్నా మేము ఎవరికీ భయపడం దేవునికి తప్ప నా సంగతి నీకు తెలుసో లేదో అక్కాయ్ ఒకసారి జైలుకి వెళ్ళి వచ్చినాను నేను వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఇంకా నా వాయిస్ పెరిగింది తగ్గలేదు భయపడేది లేదు వెనక్కి తగ్గేది లేదు మేము తప్పు చేయనంత వరకు వాస్తవాన్ని మాట్లాడినంత వరకు ఎవడికి భయపడక బెదరక ఈ సమాజానికి సువార్తను నిర్భయంగా ప్రకటిస్తూనే ఉంటాం వాస్తవాలను ఈ సమాజానికి చెబుతూనే ఉంటాం మీరు భయపడాలి అన్యాయంగా బైబిల్ని వక్రీకరించి బురద జల్లుతూ ఈరోజు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడిన నువ్వు భయపడ్డావు కనుక ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్లో నాకు ప్రాణభయం ఉంది వారి వలన అంటూ కేసు పెట్టుకున్నాం ప్రియ క్రైస్తవ సోదరులరా చాలామంది మాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మీరు భయపడవలసింది ఏమీ లేదు మేము క్షేమంగా ఉన్నాం మా మీద ఆమె లేదో చంపేస్తాము అని మేము ఏదో అన్నట్టు మా వలన ఆమెకి ఏదో ప్రాణభయం ఉన్నట్టు ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కానీ ఆమె మాట్లాడిన ప్రతి వీడియోలో కానీ ఆమె ఏ చెంచాగాళ్ళనైతే ఏ చెక్కాగాళ్ళనైతే చుట్టూరు వేసుకుందో వాళ్ళందరూ మాట్లాడిన వీడియోస్ కానీ ఎవిడెన్స్గా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఎవరు చంపేస్తామన్నారో ఎవరు నోటుకొచ్చిన బూతులల్లా మాట్లాడారో ఎవరు వేసేస్తామన్నారో ఎవరు కొట్టేస్తామన్నారో ఎవరు ఎటువంటి తత్వం గలవారో ప్రపంచానికి బాగా తెలుసు కళ్యాణి గారు మీరు కాస్త ఎందుకో ఆవేశపడ్డారు అనవసరంగా వేలు పెట్టేశారు కాలు మోపేశారు ఇప్పుడు లాక్కోలేక పీక్కోలేక ఉండి పాపం చావలేక బ్రతకలేక 
ఒకవేళ ఏమాత్రం వెనక తగ్గిన మిమ్మల్ని ఆడేసుకుంటారన్న సంగతి తెలిసి కాస్త నటిస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో మీ బెదిరింపులకి మీరు భయపెడితే బెదిరిపోవడానికి భయపడిపోవడానికి మేమేమి చిన్నపిల్లలం కాదమ్మా తప్పు చేసిన వారు అంతకంటే కాదు ఇది ఖచ్చితంగా ఇష్యూ అవ్వాలి నువ్వు కేసు పెట్టావు కదా కళ్యాణి ఇది ఖచ్చితంగా తెర మీదకి రావాలి ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అవ్వాలి ఈ దెబ్బతో బైబిల్పై ఎవడైతే నోరు పారేసుకుంటున్నాడో ఎవడైతే క్రైస్తవ్యాన్ని దూషిస్తున్నాడో ఎవడైతే క్రీస్తుని అవమానిస్తున్నాడో వాళ్ళందరినీ తాట తీసేపోతే అడిగి ఇది ఇష్యూ అవ్వాలి వాళ్ళందరినీ బయటికి లాగకపోతే వారందరూ బయటికి రాకపోతే అడుగప్పుడు మేము అన్యాయంగా కానీ అనవసరంగా కానీ ఎవరి జోలికి వెళ్ళం క్రీస్తు ప్రేమను ప్రపంచానికి చాటేవారం మేము కరడగట్టిన కషాయలుగా ఉన్న మేము క్రీస్తు ప్రేమతో మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని ఈ సమాజంలో క్రీస్తు మాటలను ప్రేమపూర్వకంగా అందరికీ ప్రకటించే సేవకులుగా మారిన వారం మేము మమ్మల్ని అనవసరంగా కదుపుతున్నారు మీరు ఎంత తగ్గితే మీకు అంత మంచిది మీరు తగ్గనంత వరకు మీ గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాలన్నీ బయటకు వస్తూనే ఉంటాయమ్మా కళ్యాణి కాబట్టి ఎవరు భయపెట్టాలని భయపడ్డారో ఎవరు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుని పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకున్నారో ఏ ఫిలిం ఛాంబర్కి ఏ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి నీవు కంప్లైంట్ చేసుకుని నరేష్ గారికి రికమెండ్ చేసుకుని ఇదిగో మమ్మల్ని ఎలాగనేశారు నిన్న అన్న మాటని యావత్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ముడిపెట్టి అంటే ఎంత బాగా నటిస్తున్నావు ఆర్టిస్టు కదా బాగా నటిస్తావు నీవు దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఎవరు భయపడ్డారో ఎవరు భయపెట్టారో ఎవరికి ఎవరు భయపడ్డారో ఎవరు ఎవరిని భయపెడితే ఎవరు భయపడ్డారు కాస్త ఆత్మవిమర్శ చేసుకో నీకు తెలుస్తుంది ఆ లలిత్ కుమార్కి తెలుస్తుంది అమర ప్రసాద్కి తెలుస్తుంది ఆ రాధా మనోహర్ దాస్ కా డిచ్కీ బాబాకి కూడా తెలుస్తుంది మీరు భయపడ్డారు కనుకనే ఈరోజు వాళ్ళ కాళ్ళ చుట్టూ వీళ్ళ కాళ్ళ చుట్టూరు తిరుగుతూ మాకు సమాధానం చెప్పలేక అన్యాయంగా మా మీద కేసులు పెట్టాలని మా నోరు మూయించాలని మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇది గెలుపు కాదు గెలుపు అంటే ఏంటో తెలుసా మేము మాట్లాడిన విషయాలకు మేము లేవనెత్తిన సంగతులకు సమాధానం చెప్పే సత్తా దమ్ము గ్రంథ పరిజ్ఞానం మీ దగ్గర ఉంటే వచ్చేయండి ఆల్రెడీ హమారా ప్రసాద్కి ఆ దుర్మార్గం భాస్కరానికి ఆల్రెడీ బడితు పూజ అయిపోయింది మీ గ్రంథాలలో లేదా మీరు నమ్ముతున్న ఆ దేవుళ్ళు ఎంతమందో కూడా తెలియని దుస్థితిలో మీరు ఉన్నారు అంటే మీ గ్రంథ పరిజ్ఞానం కానీ కనీస జ్ఞానం కానీ ఏ విధంగా ఉందో ప్రపంచానికి తెలిసిపోయింది ఎప్పుడు క్రైస్తవ్యం మీద పడి ఏడ్చి ఆ తొట్టుకేంగని ఆ మతోన్మాద జాబితా అని నీ వెంటేసుకుని నీ పరువు కూడా దిగజార్చుకున్నావు ఎప్పటికైనా పోయిందేమీ లేదు బుల్లే కాస్త తగ్గి నువ్వు సైలెంట్ అయిపోతే మేము ఇక మీదట అంటే ఏదైతే నువ్వు రెచ్చగొడితే మేము సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నామో దానిని వెనక్క తీసుకుంటాం లేదా నువ్వు మాట్లాడే కొలది నీ చుట్టూ ఆ చెత్త గ్యాంగ్ తిరిగేంత కొలది నువ్వు కంప్లైంట్లు ఇచ్చుకునే కొలది నువ్వు రోడ్డు ఎక్కే కొలది మేము మాట్లాడుతూనే ఉంటాం వాస్తవాలు అబద్ధాలు మాట్లాడం తప్పు చేయం అనవసరంగా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడం నిందించం సమాధానమిస్తాం ఇది క్రైస్తవుడి సత్త ఈ సందర్భంగా మా గురించి దేవుడు చెప్పిన మాటలు బైబిల్లో నుంచి నీకు నా క్రైస్తవ సోదరులకు కూడా నేను వినిపించాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఇందు నిమిత్తం దేవుడు యావత్ క్రైస్తవ్యానికి తెలియజేసిన ఒక చక్కటి మాట ధైర్యాన్ని ఇచ్చే మాట ఈ సందర్భంగా మీ గుర్తు చేస్తున్నాను పిలిపిలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో రాయబడిన మాట ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఈ సందర్భంగా చెబుతున్నాను అపోస్తులైన పౌలు గారు అంటున్నారు యావత్ క్రైస్తవ సమాజానికి చెబుతున్న మాట నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చూచినను రాకపోయినను మీరు ఏ విషయంలోనూ ఎదురించు వారికి బెదరక ఎదురించు వారికి బెదరక ఎదురించు వారికి బెదరక బెదరని వారమే క్రైస్తవులం మీరు బెదిరిస్తే ఎదురిస్తే బెదిరిపోవడానికి భయపడిపోవడానికి ఎవడు ఇక్కడ గాజులు వేసుకుని లేడు మేము రోషం గల క్రీస్తు తమ్ముళ్ళం రోషం గల దేవుని కుమారులం పిరికి పందలం కాదు పారిపోవడానికి మాట్లాడకుండా నోరు మూసుకుని ఉండడానికి ఏదో మేమేదో భయపడిపోయామన్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో అక్క నువ్వు పోస్టులు పెట్టుకుంటున్నావు దాన్ని బట్టి నీ తొట్టు గ్యాంగ్ నీ చుట్టూ ఉన్న చెక్క గ్యాంగ్ అంతా కూడా ఏమన్నా ఒకవేళ సంకలం ఆదుకుంటున్నారేమో ఇవన్నీ ఒట్టి డ్రామాలు అన్న సంగతి ప్రపంచానికి తెలుసు నీకు భయపడిపోయేది ఎవరో లేరు ఇక్కడ మీ తాటాకు చప్పులకి చెదిరిపోయి బెదిరిపోయి పారిపోయే వారు ఎవరో లేరు ఇక్కడ ఈ సంగతి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఏ విషయంలోనూ ఎదిరించు వారికి బెదరక అందరూ ఒక్క భావముతో సువార్త విశ్వాస పక్షమున పోరాడుచు ఏకమనస్సు గలవారై నిలిచి ఉన్నారని 
నేను మిమ్మల్ని గూర్చి వినులాగునా మీరు క్రీస్తు స్వార్థకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించుడి అట్లు మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనం మీకు రక్షణయను కలుగుటకు సూచన ఉన్నది మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనం క్రైస్తవ సోదరులారా మనం బెదిరిపోయేంత తప్పేమి చేయలేదు వాస్తవం మాట్లాడం ఈరోజు సమాజంలో కాల రెగరేసుకుని గొంతెత్తి నిలదించే సమయం ఇది యావత్ క్రైస్తవ సమాజం అంతా ఒక్క భావముతో ఏకభావంతో ఒక్కటై సమాజానికి సత్యం తెలియజేసే సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఎదురించి వారికి బెదిరే క్రైస్తవుడిగా మనం ఉండొద్దు పిరికివారముగా మనం ఉండొద్దు దేవుడు మన పక్షంగా ఉన్నాడు మరొక మాట మరొక మాట రెండవ దశలోనికులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినములో మీరు త్వరపడి సంచల మనస్కులు కాకుండవలనని బెదరకుండవలనని అంటున్నాడు బెదరకుండా ఉండండి ఏ విషయంలోను ఏ విషయంలోను క్రైస్తవుడు బెదిరిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అటు ఎదిరించే వారికైనా సరే లేదా మనల్ని కలవరపరిచే విషయాలు ఏమైనా తెలిసినప్పుడైనా సరే మనం బెదిరిపోయే పరిస్థితి అయితే అస్సలు మనకు ఉండకూడదు మరొక చక్కటి మాట ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై అధ్యాయ నాలుగు వచ్చినములో ఒక చక్కటి మాట రాయబడింది వనకుకుడి వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి మీ కొరకు మీ శత్రువులతో యుద్ధము చేసి మిమ్మల్ని రక్షించేవాడు మీ దేవుడైన యహోవాయే మనల్ని రక్షించేవాడు మన దేవుడైన యహోవా అస్సలు బెదిరిపోవద్దు వారి ముఖం చూసి పారిపోయి బెదిరిపోయే పరిస్థితి దేవుని పిల్లలకు అస్సలు ఉండకూడదు అక్క కళ్యాణి గారు అలాగే అమర ప్రసాద్ అలాగే లలిత్ కుమార్ అలాగే రాధా మనోహర్ దాస్ మీ తాటాకు చెప్పులకు బెదిరిపోయే వారం కాదు మేము రోషం గల దేవుని కుమారులు దేవుని మీద అనుకున్న వారం ఎటువంటి యుద్ధానికైనా సిద్ధపడేవారం మేము అంతేగాని పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరిగి లేదా ఆ మంత్రికి ఫోన్ చేసి వేల కాళ్ళు పట్టుకుని ఆ కుల సంఘాల వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కుల సంఘాల వాళ్ళు పట్టుకుని మేమేది ఆ రకంగా ప్రయత్నించవలసిన అవసరత లేదు మేము తప్పు చేయనంత వరకు తప్పు చేయనంత వరకు మేము భయపడం ఒకవేళ అన్యాయంగా మా మీద కేసులు పెట్టిన మేము భయపడేది లేదు ఒకవేళ జైలుకు మమ్మల్ని పంపించిన తిరిగి వచ్చి మాట్లాడతాం మాకు ఆయుష్ ఉన్నంత కాలం దేవుడు మాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చినంత కాలం ఈ సమాజంలో మేము సజీవులుగా నిలిచి ఉన్నంత కాలం క్రీస్తు పక్షంగా క్రైస్తవుల పక్షంగా బైబిల్ పక్షంగా మతోన్మాదంతో అజ్ఞానంతో పోరాడుతూనే ఉంటాం అజ్ఞానంగా మాట్లాడే ప్రతి మూర్ఖిని నోరు మూయిస్తూనే ఉంటాం అజ్ఞానాన్ని తెగనరికి ఆత్మజ్ఞాన ఖడ్గంతో ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాం మతము మతము అంటూ మారణ హోమం సృష్టించింది మతోన్మాదం రాక్షసత్వాన్ని దైవత్వం అని భ్రమపరచింది ఈ మతోన్మాదం ప్రపంచంలో ఉన్మాదమై ప్రబలను హేతువాదం ఈ మతోన్మాదం వాడిగల తన ఖడ్గంతో తెగనరికెను దైవవాదం ఈ క్రైస్తవవాదం దేవుని గూర్చి తెలిపే వాదం నా ఆయుధం దైవత్వాన్నే కనుబరిచే వాదం నా ఆయుధం మూర్ఖత్వపు జ్ఞానం మట్టు పెట్టే వరకు ఆగదు ఈ యుద్ధం పోరాటం క్రైస్తవ పోరాటం క్రీస్తు కొరకు పోరాటం పోరాటం క్రైస్తవ పోరాటం సువార్త కొరకు పోరాటం పోరాటం క్రైస్తవ పోరాటం క్రీస్తు కొరకు పోరాటం పోరాటం క్రైస్తవ పోరాటం సువార్త కొరకు పోరాటం అజ్ఞానంగా మాట్లాడే మూర్ఖుల నోరు మోయించుటయే ఈ పోరాటం అజ్ఞానంగా మాట్లాడే మూర్ఖుల నోరు మోయించుటయే ఈ పోరాటం వాడి అయిన రెండంచుల ఖడ్గం నా ఆయుధం దేవాది దేవుని దివ్య గ్రంథం నా ఆయుధం వాడి అయిన రెండంచుల ఖడ్గం నా ఆయుధం దేవాది దేవుని దివ్య గ్రంథం నా ఆయుధం అజ్ఞానపు దుర్గములను పడగొట్టే వరకు ఆగదు ఈ యుద్ధం